A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 8 de novembro de 2021, estamos avançando na nossa leitura e eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele fale ao meu coração, que ele fale ao seu coração por meio da leitura da palavra. Que você possa agora, não sei se você vai ouvir ou se você vai ler junto comigo, que Deus fale ao seu coração. Estamos avançando para o final, hein? Ezequiel capítulo... Hoje, né, dia 8 de novembro, vamos ler Ezequiel 18, 1 até Ezequiel 19, 14. Depois vamos a Hebreus capítulo 9, versículos de 1 a 10. Hebreus 9, de 1 a 10. Salmo de número 106, versículo 32 até Salmo 106, 48. E fecharemos com Provérbios 27, 10. Que o Espírito Santo agora fale ao meu coração e fale ao seu coração de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 18, 1. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os, pai come, os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragam. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto os pais como os filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tem um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração. Cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério, não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimento aos famintos e providencia roupa aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e recebe e obedece a todos os seus decretos e estatuto. Ele não morrerá por causa dos seus pecados, nem dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubará das pessoas por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não. Pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é o que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai e o pai não será castigado pelos pecados do filho os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados por sua perversidade mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus 
decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer, o Senhor não é justo. Ó oh, povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó oh, povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor, o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados e não permita que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Hum. Capítulo 19, versículo 1. Entoe esse cântico fúnebre pelos príncipes de Israel. Quem é sua mãe? Uma leoa entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que, ele, que lhe prepararam. Com ganchos o levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu que sua esperança por ele estava perdida, Pegou outro filhote e o ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e também se tornou devorador de gente. Derrubou fortalezas e destruiu cidades. A terra e seus habitantes tremiam de medo quando ouviam seu rugido. Então, os exércitos das nações o atacaram e o cercaram por todos os lados. Lançaram uma rede sobre ele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o arrastaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Eles o mantiveram preso para que nunca mais se ouvisse sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água, tinha folhagem viçosa e dava frutos porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes, o suficiente para serem cetros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras. Mas a videira foi arrancada pela raiz como com fúria e atirada ao chão. O vento do deserto secou e seus frutos, secou seus frutos e quebrou seus fortes ramos. Por isso ela murchou e foi consumida pelo fogo. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. De seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cetros de reis. Este é um cântico fúnebre e será entoado num funeral. Vamos agora ao Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, versículos de 1 a 10. Ele continua falando das duas alianças, né? Aliança mosaica e também agora a aliança, nova aliança em Cristo Jesus. 
Hebreus 9, de 1 a 10. A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Este tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira, ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada de lugar santo. Depois, havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada de lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhe, em detalhes. Quando tudo estava preparado, versículo 6, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Nós já lemos isso lá né, na, em Êxodo, lá em Gênesis, lá em Números. Né? Nós lemos essas questões aqui, principalmente em Êxodo, Números e Deuteronômio. Versículo 7 Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Agora vamos voltar ao Antigo Testamento, Livro dos Salmos. Salmo de número 106, versículos de 32 a 48. Salmo 106, 32. Também em Meribá, provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Esse Salmo 106, né, ele conta a história do povo de Israel e a sua peregrinação. Versículo 34 Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. A si mesmo, mesmos, contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso, a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo, por sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. E, por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se da aliança com eles e teve compaixão por causa de seu grande amor. Fez o que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos, grans, para darmos graças ao teu nome, para nos alegrarmos no teu nome, no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Digam todos... Amém. Louvado seja o Senhor. Vai um pouquinho adiante agora. 
Vá a Provérbios, capítulo 27, versículo 10. Jamais abandone um amigo, nem o seu e nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante. Amigos, amigas, esta é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração nesse dia. E estamos aí avançando, caminhando para continuarmos aí a ter esse, essa leitura né, panorâmica da palavra de Deus. Leitura esta que nos faz ter uma visão, né, como já disse, panorâmica da leitura da Bíblia, da Bíblia toda. E o ano que vem nós teremos uma leitura mais a miúdo. Terei um grupo específico no Telegram para fazer esse tipo de leitura. E eu... Desejo muito que você faça parte desse grupo lá, tá bem? Que Deus te abençoe, fique na paz, vá em frente e continue compartilhando, deixando seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa leitura.